Diario de Santa Faustina, número 641 a 644. ¡Qué alegría es anonadarse por el bien de las almas inmortales! Sé que un granito de trigo, para transformarse en alimento, debe ser destruido y triturado entre las piedras de molienda. Así yo, para que sea útil a la iglesia y a las almas, tengo que ser aniquilada aunque por fuera nadie se dé cuenta de mi sacrificio. Jesús, deseo estar escondida por fuera, como esta hostia en la cual el ojo no distingue nada, y yo soy una hostia consagrada a ti. Este domingo experimenté de manera singular los sentimientos del dulcísimo corazón de Jesús. Mi espíritu, estaba allí donde estaba Jesús. Vi a Jesús montado en un burrito y a los discípulos y a una gran muchedumbre que iba alegre junto a Jesús con ramos en las manos. Y algunos los tiraban bajo los pies donde pasaba Jesús y otros mantenían los ramos en alto brincando y saltando delante del Señor sin saber qué hacer de alegría. Y vi otra muchedumbre que salió al encuentro de Jesús, con rostros igualmente alegres y con ramos en las manos, gritando sin cesar de alegría. Había también niños pequeños, pero Jesús estaba muy serio. El Señor me dio a conocer lo mucho que que sufría en aquellos momentos. Yo no veía nada fuera de Jesús, que tenía el corazón saturado por la ingratitud de los hombres. Cuando una fuerza interior me apremió nuevamente a que no desplazara más esta causa, no encontrando paz, Dije al confesor, padre Bukowski, que ya no podía esperar más tiempo. El padre me contestó, Hermana, es una ilusión. El Señor Jesús no puede exigir esto. Usted tiene los votos perpetuos. Todo esto es una ilusión. Usted, hermana, está inventando alguna herejía y me gritaba en voz alta. Pregunté si todo esto era ilusión. Me contestó que todo. Y entonces, ¿cómo debo comportarme? Dígame, por favor. Pues usted, hermana, no debe seguir ninguna inspiración. Debe distraerse y no hacer caso a lo que oiga en el alma. Tratar de cumplir bien sus deberes exteriores y no pensar nada en estas cosas. Vivir en una continua distracción. Contesté. Está bien, porque hasta ahora me he guiado por mi propia conciencia. Pero ahora si usted, padre, me ordena no hacer caso a mi propio interior, no lo haré. Y dijo. Si el Señor Jesús vuelve a decir algo, dígamelo. Pero usted, hermana, no debe hacerlo. Contesté, está bien, trataré de ser obediente. No sé de dónde le vino al padre tanta severidad. Cuando me alejé del confesionario, todo un enredo de pensamientos oprimió mi alma. ¿Para qué ser sincera? Al fin de cuenta, lo que había dicho no eran pecados, pues no estaba obligada a hablar de eso al confesor. Y también, qué bueno es no necesitar más de hacer caso a mi interior. ¿Qué tal que vayan bien las cosas por fuera? Ahora, no tengo más necesidad de hacer caso a nada ni seguir estas voces interiores 
que a veces me cuestan muchas humillaciones. Ahora ya seré libre. Pero a su vez, un extraño dolor estrechó mi alma. Entonces, ¿no puedo relacionarme con aquel a quien anhelo tan ardientemente? ¿Con aquel que es toda la fuerza de mi alma? Comencé a gritar, ¿a quién iré Jesús? Pero desde el momento de la prohibición del confesor, una inmensa oscuridad cayó en mi alma. Tengo miedo de escuchar alguna voz dentro de mí para no infringir así la prohibición del confesor. Pero por otra parte me muero de la nostalgia de Dios, mi interior desgarrado. No teniendo mi propia voluntad, me he confiado totalmente en Dios. Esto sucedió el miércoles santo. El sufrimiento aumentó todavía más el jueves santo. Cuando vi, vine a la meditación, entré en una especie de agonía. No sentía la presencia de Dios, sino que toda la justicia de Dios pesó sobre mí. Me vi casi destruida por el pecado del mundo. Satanás comenzó a burlarse de mí. ¿Ves? Ahora ya no te ocuparás de las almas. Mira, qué recompensa tienes. Nadie te va a creer que todo lo que quiere Jesús. Mira cómo sufres ahora y lo que vas a sufrir todavía. Después de todo el confesor, te ha liberado de todo esto. Ahora puedo ya vivir según mi parecer. ¿Qué tal que todo vaya bien por fuera? Estos pensamientos terribles me atormentaron durante una hora entera. Cuando se acercaba la santa misa, un dolor estrujó mi corazón. ¿Debo salir de la congregación? Y dado que el Padre me dijo que era una herejía, ¿debo separarme de la iglesia? Grité al Señor con voz interior y dolorida, ¡Jesús, sálvame! Sin embargo, ni un rayo de luz entró en mi alma y sentí que las fuerzas me abandonaban como si sucediera la separación del cuerpo con respecto al alma. Me someto a la voluntad de Dios y repito, se haga de mí, Dios, todo lo que has decidido. Ahora en mí ya no hay nada mío. De súbito me inundó la presencia de Dios y me penetró totalmente hasta la médula de los huesos. Era el momento de la santa comunión. Un instante de, después de la Santa Comunión, pedí el conocimiento, perdí el conocimiento de todo lo que me rodeaba y de dónde estaba. <risa>